Hello friends, this is CS with the Dua. I hope you all are doing good. This video is dedicated for my CS Foundation friends. CS Foundation ke agar aap June 2018 mein exams de rahe hai, sir, ye video aapke liye bahut zyada important ho sakti hai. Is video mein mein baat karne wala hu ki sir, aapko preparation kaise karni hai, kyunki sir, preparation karne mein thodi se dikkat aa sakti hai. June 2018 ko mein target kar raha hu, kyunki uske liye bahut hi kam sam में रह गया है तो मैं अगर आज बात करूं सर मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप फाउंडेशन स्टूडेंट हैं जून 18 में एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे स्टूडेंट्स जो हैं दो तरह के हो सकते हैं दोस्त मैं सारी बातें जो डाउट्स हैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स या तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप जून 18 में दे रहे हैं सीएस फाउंडेशन का तो बहुत अच्छी बात है सर आपने ये आप तब दे रहे हैं जब आपने रजिस्टर किया होगा इन फाउंडेशन रजिस्टर किया होगा फाउंडेशन आफ्टर 1 4 2017 और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपने दिसंबर 17 में दिया था और आप पास नहीं हो पाए तो आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट अगर दे रहे हैं तो सर आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि आपके लिए अब न्यू कोर्स एप्लीकेबल हो चुका है सीएस फाउंडेशन सीएस फाउंडेशन 2018 जून से whether you are giving first time or whether you are giving the subsequent time आपको new syllabus applicable हो गया है जो आपका December 17 में syllabus था कुछ चेंजेस आए हैं सर 70% सिलेबस सेम है लेकिन जिस जो बच्चा दिसंबर में पेपर दे चुका है उसके लिए काफी चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि सर इन बच्चों के पास ओल्ड स्टडी मटेरियल हो सकता है जो आज की डेट में पढ़ना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है जो फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे हैं उनको तो सर न्यू स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट से मिला हुआ है उनकी कोई टेंशन नहीं है लेकिन सर जो बच्चे सेकंड टाइम दे रहे हैं जो दिसंबर 17 में दे चुके हैं उनको सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर न्यू स्टडी मटेरियल हम खरीदेंगे स्टडी मटेरियल हमको न्यू स्टडी मटेरियल आईसीएसआई की वेबसाइट से हम ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या हम आईसीएसआई के इंस्टीट्यूट जाके वहां पे पेमेंट देके हम परचेस कर सकते हैं क्योंकि सर न्यू स्टडी मटेरियल हमें लेना बहुत जरूरी है राइट right? तो अब हम बात करते हैं सर सब्जेक्ट्स क्या-क्या हैं मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर ही आएगा जून 18 में और मेरी नो नेगेटिव मार्किंग मेरी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली ये बहुत अच्छी बात है मेरे सब्जेक्ट्स क्या हो गए हैं सर सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत चेंज ही है ज्यादा नहीं है मेरा 72% टू 80% सिलेबस मेरा सेम है मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कस रहा हूं उसके बाद मैं आपको स्टडी प्लान कैसे आप पढ़ सकते हैं वो भी बताने वाला हूं मेरा पहला पेपर है सर मेरा बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ मेरा बिजनेस एनवायरमेंट 40 मार्क्स का है और मेरा लॉ जिसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट आता है ये मेरा 60 मार्क्स का है कॉन्ट्रैक्ट हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया सेल ऑफ गुड्स हो गया आईटी एक्ट हो गया ये मेरा पहला पेपर है पहले मेरा बिजनेस बिजनेस एनवायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मेरा पहला पेपर होता था अब मेरा लॉ हो चुका है सेकंड पेपर मेरा क्या है सर बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एथिक्स के बारे में है एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये मेरा नया सिलेबस ये हो चुका है बिजनेस मैनेजमेंट में मेरा बिजनेस स्टडीज के हिसाब से जो हमने 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा है प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सब आएगा जो मेरा 12th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है एथिक्स मेरा 10 मार्क्स का है एंटरप्रेन्योरशिप मेरा दो भागों में डिवाइडेड हो चुका है इसमें मैं कम्युनिकेशन भी पढ़ने वाला हूं और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ने वाला हूं बिजनेस कम्युनिकेशन मेरा 25 मार्क्स का है एंटरप्रेन्योरशिप मेरा 25 मार्क्स का है ये मेरा सेकंड सेकंड पेपर है थर्ड पेपर मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स है जिसमें मेरा इको मेरा 80 मार्क्स का है इको मेरा 11 12 का इको है सर डिमांड सप्लाई सारी चीजें मैंने आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने सारी चीजें 11 12 में इको में पढ़ रखी हैं 80 मार्क्स का वो है और स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स मेरा 20 मार्क्स का है ये भी आपने 11 12 में पढ़ रखा है 
फोर्थ पेपर मेरा आप कौन सा है सर फोर्थ पेपर पहले भी यही था अभी भी यही है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मेरा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग अकाउंटिंग मेरा सेवेंटी मार्क्स का है ऑडिटिंग मेरा थर्टी मार्क्स का बेसिक्स है अकाउंटिंग में मेरे को बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है जो मैंने इलेवेंथ ट्वेल्थ में मोस्टली पढ़ रखी है बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट मेरा फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर्स के बारे में है मेरा पार्टनरशिप इसमें हम पढ़ेंगे और आपको एनपीओ इसमें पढ़ना है और ऑडिट मेरा थर्टी मार्क्स का बेसिक्स है जो मेरा ऑडिट रिपोर्ट के लिए भी डील करता है तो मेरे सर ये चार पेपर हैं जो मुझे जून एटीन में देने हैं अगर आपका जून एटीन में एग्जाम है तो आपको नाइन्थ एंड टेंथ ऑफ जून को ये पेपर देने हैं तो मैं अगर नाइन्थ और टेंथ ऑफ जून की बात करूं नाइन्थ एंड टेंथ ऑफ जून की बात करूं तो मेरे पास सर अभी आज मैं खड़ा हूं टुडे क्या है टुडे इज ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च मैं ट्वेंटी फिफ्थ मार्च टू थाउजेंड एटीन को खड़ा हूँ और मेरा एग्जाम नाइन्थ एंड टेंथ जून को है तो मैं इन दोनों के बीच में अभी टाइम अगर मेजर करूं तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी सिक्स डेज है मेरे एक वीक मार्च में पड़ा है अप्रैल पूरा पड़ा है मे पूरा पड़ा है और मेरे पास वन वीक या एट डेज मेरे पास जून के भी हैं लेकिन सर सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी डेज में आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं अगर अभी तक आपने प्रिपेरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है तो सर सर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि सर हमारे को क्या है कि बीकॉम के भी बच्चों के एग्जाम्स मे में, में आ रहे हैं अगर आप उन खुश उन किस्मत वाले बच्चों में से हैं जिनके बीकॉम के एग्जाम्स सी एस के एग्जाम्स के साथ क्लैश कर रहे हैं क्योंकि सर किस्मत वाले बच्चे होते हैं जिनके क्लैश करते हैं एग्जाम्स बी कॉम के सी एस के साथ या सी ए के साथ किस्मत वाले हैं सर बच्चे और अगर आप वो वाले किस्मत वाले बच्चे हैं तो सर आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि सर मैनेज करना हमारे हमें सीखना है क्योंकि हम जब थे फाउंडेशन या एग्जीक्यूटिव में तो हमारे भी बी के एग्जाम्स होते थे तो हमें सर 75 टू 76 डेज हैं आज से अगर मैं काउंट करूं और मेरे को बीकॉम के भी एग्जाम्स निपटाने हैं बीकॉम आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी है आप कर सकते हैं तो सर हमें ये भी इसको भी प्रायोरिटी देनी है बीकॉम के लिए हमें सिर्फ 50 परसेंट मार्क्स लाने की कोशिश करनी है बीकॉम के लिए हमें सिर्फ टेन ईयर से पढ़ना है और मेन फोकस हमें सी के लिए करना है तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि सर पढ़े कैसे पहली बात यह है सर अगर आपने दिसंबर 17 में एग्जाम दिए थे और अगर कोई एग्जेम्शन आई थी तो सर आपको एग्जेम्शन मिल जाएगी सब्सिक्वेंट एग्जेम्शन अवेलेबल है क्योंकि दिसंबर में 2012 का सिलेबस था और अब जो जून 18 ऑनवर्ड्स पेपर होंगे उसमें 2017 का सिलेबस लग रहा है तो अगर आपके एग्जेम्शन हैं तो आपको सब्सिक्वेंट एग्जेम्शन मिल जाएंगी अगर आप स्विच ओवर करते हैं तो और आपको स्विच ओवर करना ही पड़ेगा क्योंकि सर एग्जाम का फॉर्म आप अभी तक भर चुके हैं और आपको स्विच ओवर करना ही पड़ेगा स्टडी मटेरियल अगर आपके पास न्यू स्टडी मटेरियल इज रिक्वायर्ड मैं आपको बार बार कह रहा हूं स्टडी मटेरियल आपका नया रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है सर इसको खरीदिए क्योंकि सर सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं और पुराने स्टडी मटेरियल से पढ़ना अब आपके लिए खतरे वाली बात है राइट right? अब बात करते हैं सर स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएं मेरे पास मैंने आपको बताया 75 टू 76 डेज हैं और मेरे को बीच में बीकॉम भी निपटानी है तो मेरे पास सर मैं 75 डेज मान के चल रहा हूं 75 डेज को मैं एक 50 डेज का एक बैच बना रहा हूं और एक 25 डेज का बैच बना रहा हूं क्योंकि मेरे मे में मोस्टली बच्चों के बी के भी एग्जाम है मैं पच्चीस मार्च को आज खड़ा हूँ और अगर अभी तक आपने कुछ भी ज्यादा सीरियसली तैयारी नहीं करी है तो अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं तो सर मैं 25 मार्च को खड़ा हूं मैं आज से क्या पढ़ना शुरू करने वाला हूं मैं सबसे पहले बिजनेस लॉ उठाने वाला हूं और मैं अकाउंट्स उठाने वाला हूं मैं लॉ सारा 60 मार्क्स का खत्म कर दूंगा जिसमें मैं सेल ऑफ गुड्स करूंगा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मेरे को नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स करना है मेरे को सर कंपनी लॉ का बेसिक्स है यहाँ पे और अकाउंट्स के मैं सर कुछ चैप्टर्स करने की 
की कोशिश करूंगा ये मेरी 60 मार्क्स की कवरेज मेरी यहाँ पे कवर हो जाएगी अकाउंट्स में जो मैंने टॉपिक्स पहले पढ़ रखे हैं जैसे पार्टनरशिप हो गया बी हो गया ये सब मैंने इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ रखा है सर ये मैं अप्रोक्सीमेटली थर्टी टू फोर्टी मार्क्स का कवर कर लूंगा ये वाली चीजें मुझे कितने दिन में कवर करनी है सर दस से बारह दिन में लगाऊंगा और मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं 10 से 12 दिन में यहाँ पे पढ़ूंगा कैसे सर पढ़ूंगा मैं स्टडी मटेरियल से जो मेरा नया स्टडी मटेरियल है और मैं सर एम सी क्यूज सॉल्व करूंगा अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपको एम सी क्यूज वहां से मिल गए होंगे लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सर आपको एम सी क्यूज के लिए या तो आपको स्कैनर खरीदने की जरूरत है और स्कैनर में आपको अगर आप खरीदते हैं तो आप या तो स्वच्छता का ले सकते हैं या टैक्समैन का ले सकते हैं तो सर अगर आप स्कैनर खरीद रहे हैं तो जो टॉपिक्स आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि सर कोर्स चेंज हो गया है तो ये ध्यान रखेंगे कि स्कैनर में आप पुरान जो सिलेबस स्टडी मटेरियल में है उन्हीं टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे क्योंकि हो सकता है सर स्कैनर में वो वाला चैप्टर भी इंक्लूड हो जो अब आपके सिलेबस में डिलीट हो गया है तो मेरे को एम सॉल्व करने हैं सर क्योंकि मेरा पेपर एम बेस्ड है या तो मैं स्कैनर खरीद सकता हूं तो बेस्ट है नहीं तो मैं टैक्समैन की एक बुक आती है क्वेश्चन बैंक की मैं वो खरीद सकता हूं एक चीज खरीदनी है मैं स्टडी मटेरियल से पढ़ूंगा जैसे मैंने सेल ऑफ गुड्स पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा लॉ में हमेशा कहता हूं सर पढ़ना कैसे है चाहे कंपनी लॉ है चाहे कोई भी लॉ है हम स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे उसको इंटरप्रिटेट करेंगे अपनी हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे समझेंगे और इसके लिए मैं कहूंगा कि सर शॉर्ट नोट्स भी बनाने अच्छे रहेंगे मैं शॉर्ट नोट्स बनाना चाहता हूँ क्योंकि लॉ में रिवाइज रिविजन में दिक्कत आ सकती है अकाउंट्स में सर प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए सर फॉर्मूले वगैरह रटने नहीं है क्योंकि सर यहाँ पे सारी चीजें कंसेप्चुअल होती हैं यहाँ पे हम कंसेप्ट को फोकस करते हुए और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे मेरे को 10 से 12 दिन में ये कार्यक्रम करना है मैं आराम से अगर 10 से 12 घंटे पढ़ता हूँ टेन टू ट्वेल्व आवर्स में इफेक्टिव स्टडी करता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ सर मैं पच्चीस मार्च से यहाँ पे 25 मार्च से यहाँ पे मैं 5 अप्रैल तक 5 अप्रैल तक ये सारी चीजें निपटा सकता हूँ 5 अप्रैल को मैं क्या उठाऊंगा सर मैं दो चीजें निपटा चुका हूँ अब मैं उठाऊंगा एथिक्स फिर मैं उठा लूंगा एथिक्स के साथ बिजनेस कम्युनिकेशन उसके बाद मैं उठा लूंगा एंटरप्रेन्योरशिप मेरा ये एक ही पेपर है ये मेरा टेन मार्क्स का है एथिक्स में फटाफट कवर कर लूंगा इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगना बिजनेस कम्युनिकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में पच्चीस पच्चीस मार्क्स का ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ना है और मैं अकाउंट्स के जो मेरे रिमेनिंग टॉपिक्स है जैसे डेप्रीसिएशन हो गया या कोई और टॉपिक अभी बच गया आपका तो मैं अकाउंट यहाँ पे फिनिश कर दूंगा मेरे को ये चीजें भी दस से 12 दिन में करनी है 10 टू 12 डेज में इसमें लगाने वाला हूं 10 टू 12 डेज में क्या करूंगा मैं स्टडी मटेरियल पढ़ूंगा प्लस एमसीक्यू सॉल्व करूंगा स्कैनर से या मैं क्वेश्चन बैंक जो खरीद रहा हूं टैक्समैन का एक चीज से मेरे को क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं मैं 10 से 12 दिन यहां पर लगाऊंगा उसके बाद में कहा आ गया सर मैं आ गया 16 अप्रैल 15 से 16 अप्रैल में यहाँ पे आ गया चलो 17 अप्रैल रख लो 12 दिन लगा लो आप 17 अप्रैल में यहाँ पे आ गया उसके बाद मेरे को क्या करना है सर मेरे को करना है उसके बाद मैं उठाऊंगा बिजनेस एनवायरमेंट मैं बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ना स्टार्ट कर सकता हूँ मेरा 40 मार्क्स का है प्लस मैं करूंगा बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट मैंने बिजनेस स्टडीज में अगर आप इलेवेंथ ट्वेल्थ में कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो सब पढ़ा हुआ है ये मैं इजीली कवर कर लूंगा स्टैटिस्टिक्स भी हमने इको के साथ इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें सर बिजनेस एनवायरमेंट आपके लिए नया टॉपिक है इस पर टाइम लगेगा बिजनेस मैनेजमेंट सिर्फ रीडिंग मारनी है ये आपने इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है ये भी आप कहा कब तक कवर कर सकते हैं टेन टू ट्वेल्व डेज में 
आप कवर कर सकते हैं हम ये कवर करेंगे ये सारी चीजें हमने स्टडी मटेरियल और स्कैनर से कवर करनी है अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपको कोचिंग के नोट्स करने हैं राइट right? मैं एक चीज अब लास्ट एक बैच बनाऊंगा अप्रैल एंड में यहाँ तक पहुंच गया अप्रैल एंड से मैं सर मिड ऑफ मे तक मैं मिड मे तक ये सारी चीजें खत्म करने की सोच रहा हूं मैं ऑडिट मेरा बच गया मेरे को ऑडिट पढ़ना है और इको पढ़ना है मेरे को ऑडिट इको मैंने मोस्टली पढ़ रखा है इको मेरा क्या है ट्वेल्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ का इको है तो मैं इसके ऊपर भी टेन डेज लगाऊंगा ऑडिट आपके लिए हंड्रेड न्यू सिलेबस है तो सर मेरा कहने का मतलब है ये भी मैं कैसे करूंगा स्टडी मटेरियल प्लस स्कैनर से करूंगा राइट right? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सर क्योंकि स्टडी मटेरियल आप पढ़ते पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं मेरा स्टडी मटेरियल क्या है मेरा बाइबल है और भागवत गीता है ये आपको पढ़ के ही जाना है मेरे स्कैनर में क्यों कर रहा हूं क्योंकि मुझे पिछले साल के क्वेश्चन का मुझे पता चल जाएगा कि मेरे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं मिड मे में खड़ा हूं सर मेरे मिड मे तक एक बार कोर्स हो जाना चाहिए एक बार मेरा अच्छे से कोर्स हो जाना चाहिए मैं आपको कंफर्टेबली करा रहा हूं सर इसमें बीच में आपको बीकॉम के भी एग्जाम्स मैनेज करने हैं बीकॉम के एग्जाम्स मैनेज करते हुए आप अगर मे एंड तक भी पहुंच गए तो भी सर आपके लिए लास्ट रिवीजन के लिए आपके लिए वन वीक का टाइम रहता है वन वीक का टाइम अगर आपके पास है और आपके नाइन्थ जून से पेपर है तो आप सर सेकंड रिवीजन अराउंड टेन डेज में कर सकते हैं मेरी सेकंड रिवीजन ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी क्योंकि सर मेरी सेकंड रिवीजन जब मैं करूंगा तो सेकंड रिवीजन करते हुए मैं क्या करूंगा सर सेकंड रिवीजन करते हुए जो मैंने अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करे एमसीक्यू सॉल्व करे उसमें जो टफ क्वेश्चन होंगे मैं हमेशा कहता हूं टफ क्वेश्चन को हम मार्क करेंगे फर्स्ट टाइम सोल्व करते हुए क्योंकि सर सेकेंड टाइम हमें सिर्फ टफ क्वेश्चन देखने है इजी क्वेश्चंस हमें सारे नहीं देखने का टाइम मिलने वाला मैं अकाउंट्स में टफ क्वेश्चंस मार्क कर लूंगा मैं लॉ में टफ क्वेश्चंस मार्क कर लूंगा जो भी मेरे टफ क्वेश्चंस होंगे उसको मेरे को रिवाइज करना है लॉ की मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट नोट्स क्रिएट करूं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत बड़ा है सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप अगर रिवाइज ही नहीं कर पाओगे एग्जाम से पहले क्योंकि सर मुझे एग्जाम से पहले टाइम नहीं मिलने वाला तो मैं इस स्ट्रैटेजी से अगर चलू तो मैं नाइन्थ नाइन्थ जून तक बहुत अच्छी दो बार रिवीजन कर सकता हूं टू टाइम्स मेरी रिवीजन हो सकती है सर और मैं अगर दो बारी रिवीजन कर लेता हूं और बीकॉम के एग्जाम्स भी साथ साथ मैनेज कर लेता हूं तो मैं सर आराम से और एमसीक्यूज में बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूं तो सर मैं आराम से फाउंडेशन क्लियर कर सकता हूं राइट right? कोशिश करिए सर इसको फॉलो करने की क्योंकि सर ये बहुत बहुत आपको हेल्प कर सकता है और मैं तो ये भी कहूंगा सर अगर आप कोई मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो आप वो भी देने की कोशिश करें सर क्योंकि आप अगर मे एंड तक एक बार प्रिपेयर हो जाते हैं या मे मिड तक आप प्रिपेयर हो जाते हैं मे मिड तक हमें टारगेट रखना है मेरा मिड मे तक मेरा एक बार कोर्स हो जाना चाहिए वन टाइम कोर्स मेरे को मिड मे तक करना ही करना है तब मैं इस प्लानिंग से चल सकता हूं मैं इसको फॉलो कर सकता हूं और आराम से क्लियर कर सकता हूं इसको फॉलो करेंगे अगर हो सकेगा तो मॉक टेस्ट भी देंगे अगर आपको कोई मिलता है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं अगर कोई मिलता है तो प्लीज इसको देने की कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सर बहुत दिक्कत राइट right, हो सकता है तो मॉक टेस्ट देने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट हम मॉक टेस्ट से कर सकते हैं तो हम मिड ऑफ मे तक ये स्ट्रेटजी रखेंगे हमें मैनेज करना पड़ेगा सर क्योंकि हम इस बार पास होने वाले हैं अगर आपने दिसंबर में एग्जाम्स दिए हैं तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी मटेरियल नया से पढ़े सर अगर आपने अभी तक नया स्टडी मटेरियल नहीं लिया है तो प्लीज सर मेरी रिक्वेस्ट है न्यू सिलेबस जून 18 से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस रिवाइज सिलेबस से 
एग्जाम होने वाले हैं तो प्लीज इन मेरी टिप्स को माने एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कोई मेरे लिए स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए आई होप दिस इज यूजफुल फॉर यू प्लीज फॉलो दिस प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब बिकॉज आपके लिए बहुत वीडियोज आने वाली है थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर गॉड ब्लेस स्टे कनेक्टेड जय हिंद